बड़े राजा स्पेशल मध्य सर्व शरी मित्र हार्दिक स्वागत मित्रों वीडियो मध्य शार्पण जमीनी मध्य ऊस उत्पादन लगव खत व्यवस्थापन पानी व्यवस्थापन महत्ति है मित्रों ऊस मे तृणवर्गीय वनस्पति है ऊस भारत व ब्राजील या देश प्राख्यान पिकवने भारत में महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश ही राज्य ऊस उत्पादन अग्रेसर है ऊस उत्पादन हवामानातील तापमान आद्रता पर्जन्यमान सूर्यप्रकाश यांचा परिणाम होतो ऊस लवकर उगवण्यासाठी तापमान दहा डिग्री सेल्सिअस पेक्षा कमी नसावे वाढीच्या अवस्थेमध्ये पंचवीस डिग्री ते पस्तीस डिग्री सेल्सिअस असावे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त आर्द्रता व चांगला सूर्यप्रकाश हा ऊस उत्पादन वाढण्यासाठी चांगला असतो मित्रांनो बागायती क्षेत्रामध्ये ऊसाचे पीक वारंवार घेऊन जमिनी आज शार्पण होत चालल्या आहेत अशाच शार्पण जमिनीमध्ये ऊसाचे भरघोस उत्पादन घेणारे पुणे जिल्ह्यातील बारामती तालुक्यामधील सांगवी गावातील प्रगतशील शेतकरी व कृषी तज्ज्ञ तसेच कृषी पणांचे माजी मार्केटिंग कन्सल्टंट श्री राहुल पोपटराव तावरे सर यांच्याकडून त्यांच्या ऊस उत्पादनाची माहिती आपण घेणार आहोत मग चला तर पाहूया हा स्पेशल तावरे सर नमस्कार नमस्कार तावरे सर आपली एकूण शेती किती आणि त्याच्यामध्ये पिकं कोणकोणती आहेत याची एक माहिती द्या आम्हाला माझं टोटल क्षेत्र आहे चोवीस एकर चोवीस एकर क्षेत्रामध्ये सर्व ऊसच लावतोय आम्ही लेबर मजुरा प्रॉब्लेममुळे सर्व ऊसच लागून होते आता जाणारा ऊस आहे तो बारा एकर आहे आणि लागण आहे ती दहा एकर आहे त्याच्यामध्ये व्हरायटी कोणकोणत्या आहेत दहा एकरमध्ये साधारणतः म्हणजे आता शहाऐंशी झिरो बत्तीस जे आहे ते सहा एकर लावलेली आणि दोनशे पासष्ट जे आहे ती चार एकर लावलेली तावरे सर तुमच्याकडं शहाऐंशी झिरो बत्तीस आणि दोनशे पासष्ट या दोन व्हरायटी आहेत तर या दोन्ही व्हरायटींचे वैशिष्ट्य काय ते एक सांगा ना दोनशे पासष्ट हा नदीकडील भाग आमचा आहे क्षारयुक्त जमीन आहे त्या रानात दोनशे पासष्ट ही जात फार चांगली आहे त्याचं उत्पन्न खूप चांगलं आहे आणि जो निचऱ्याची रान आहेत की मुरमाट रान आहेत त्या वावरात शहाऐंशी झिरो बत्तीस ही जात चांगली आहे पाण्याला तग धरते उन्हाळ्यातही त्याचं तग धरण्याचं प्रमाण चांगलं आहे आणि वजनही चांगलं बसतं बाकी रोगालाही बळी पडायचं त्याचा काही विषय येत नाही तावरे सर आपली लागवड करण्याची पद्धत कशी आहे त्याची एक माहिती द्या लागवड पद्धत ही आम्हाला माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यानं ठरवून दिलेल्या नियमाप्रमाणे चार फुटी पत्ता पट्टा आम्ही काढतो आणि चार फुटी पट्ट्यामध्ये आम्ही दोन डोळ्याच्या टिपऱ्या कडीला कडी लावून करतो आणि लागण करत असताना आमच्या माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यानं एक सर्वोत्कृष्ट असं बायोलॉजिकल खत दिलेलं आहे आम्हाला संजीवनी म्हणून पन्नास किलोचं आहे ते तर ते आम्ही लागण करताना एकरी पाच पिशव्या दहा पिशव्या आम्ही टाकतो साधारणतः मी दहा पिशव्या टाकलेल्या आहेत एकरी तावरे सर तुम्ही दोन डोळा पद्धतीने ऊसाचे तुकडे करून लागवड केलेली आहे तर तीन डोळ्याची का करत नाही दोन डोळ्याचीच का केली याची एक माहिती द्या त्याचं कारण असं आहे दोन डोळ्याची लागण केली तर दोन डोळे उगवण्याचे प्रमाण हे नव्वद टक्के असतं आणि तीन डोळे पद्धत जर केली तर तीन डोळ्यामध्ये बिल बियन दाबताना एक डोळा हा माती खालच्या बाजूला जात असतो त्यामुळं तुमचं वीस ते तीस टक्के नुकसान डोळे उगवण्याचं हे असतं त्याच्यामुळं आपण शासकीय म्हणजे आर्थिकदृष्ट्या जर विचार केला तर दोन डोळे पद्धत हे आपल्याला फार चांगली आहे तावरे सर तुमच्या ऊसाला पाणी देण्याची पद्धत कोणती वापरता तुम्ही आता मी माझ्या ऊसाला तुम्ही पाहताय तर मी संपूर्ण ड्रीप पद्धत केलेली आहे आमचा माळेगाव सहकारी साखर कारखान्यात आदरणीय चेअरमन साहेबांनी आणि आमचे ज्येष्ठ संचालक चंद्रराणा तावरे यांनी पुढाकार घेऊन सर्व सभासदांना इथं ड्रीपचं योग्य प्रकारे ड्रीप मिळवून देण्याचं नियोजन कारखान्यामार्फत केलेलं आहे तर सर्व सभासद लोक आता ड्रीप वापरतात मीही ते ड्रीप वापरलेलं आहे तर ड्रीपचा फायदा असा आहे की मजुरांची बचत होते दुसरी गोष्ट आपल्याला खतं ड्रीपमधून सोडण्यात चांगली येतात आणि पाहिजे तेवढं आपल्याला पाणी तिथं देता येत आहे पाणी आपल्याला वाचवता येत आहे या प्रकारे आपल्याला ड्रीपमुळं चांगला फायदा होत आहे तावरे सर आपण ऊसाचं खत व्यवस्थापन कशा प्रकारे केलंय आता मी माझ्या ऊसाला बाळ बांधणीसाठी प्रति एकर युरिया शंभर किलो डी ए पी पन्न शंभर किलो पोटॅश पन्नास किलो कर्तव्यपूर्तीचं बोराकॉल 
हे वीस किलो आ सम्राट पावर दह किलो वपरले पूर्ती फीडच कैल्शियम नाइट्रेट पंचवीस किलो वपरून बाड़बान के लिए तवरे सर तुम्हारा बेसल डोस टाक ऊसा फुटवेन मधे कि कलर मधे का फरक जानवला सुरुवती प्लॉट मधे आम्मी बगित आता पावस वातावरण साधारण तो एक शिवड़ी टाइप लागन आली होती आम हा फुटव्या प्रॉब्लम आला होता स बेसर डोस हा टाकला हा सर्व बेसर डोस टाक आम्मी आता पहात है तो कमीत कमी प्रत्येक कोंबाला पंद्रह ते चौदा फुटवे फुटले ऊसा कलर ही अतिशय हिरवा काला है आ तजेलदार ऊस दिस है यह डोसम मजे उत्पन्न ये चांगल निगेल अशा वाटते अरे सर तुम्हें तन व्यवस्थापन कशा प्रकार करता तन व्यव व्यवस्थापन मन चल तो आम चक सद्या लेबर की खूब अड़चण है ऊसाच क्षेत्र जास्त है आ लेबर कमी है आम खुराप नहीं परवड़ नहीं तो आम्मी मार्केट मदे मिलना तन्नाशक वपरतो लगन कर सुरुवती लगन कर करते वे आम्मी तन्ना तन्नाशका एक फवार घी आनतर एक दीड महीन आम्मी बाड़ी आधी एक तन्नाशका फवार घी जरी आम भविष्य तन जरी उगवायेल तरी शेवटी आम्मी खूब मोटा प्रादुर्भाव है ड्रीप मधुन लिंटा सोड़ो लिसंटाच औषध सोड़ते बाकी खोड़ीड़ा वाड़ी हो नए क्या क्लोर पायरिफॉस आमडा साइन ये औषधा फवार आम्मी करते तावरे सर तुम्हारा आत्ता पाला जो ऊसा तोड़ाई चालू है आ नवीन लगवाड़ी का तो यह दोनों मध्य तुम्हारा बदल का जान होते नहीं आता गे वर्षी जे जे ऊस आता जा रे ऊस पाले तो उन्हाड़ा यदा गेल वर्षी खूब मोटा होता आउस ही भयंकर पड़ला उन्हात आम ऊस थोड़े से मार खाले होते सरासरी एवरेज पंच पन्ना टन आमच गेल होता परंतु यदा हा प्लॉट पहाता कि आम्मी अपेक्षा के लिए नव्वद टनापर्यंत ऐसी से नव्वद टन आम्मी उत्पन्न घेने दृष्टि आम्मी प्रयत्न आ कष्ट करना आहोत तावरे सर आत्ता तुम्हारा ज्यादा ऊसा की तोड़नी चालू है तेल बाजार भाव का मिलते है आमचा सर्व ऊस हा मेगाव सहकारी साखर कारखान्या जो मेगाव सहकारी साखर कारखाना हा महाराष्ट्र सर्वत चांगला दर दी सर्वोत्तम दर दी सभासदां का घो आता गे वर्षी आम चौतीस रुपये भाव दिल्ला है आ वे आम की अपेक्षा है छत्तीस से सदतीस रुपये आम दर मिले तावरे सर सर्वसाधारण पाल नदी काठ जमीन है पूर्णपने एकदम जुनी बाग है त्या जुनिया बागायता मध्य आज सर्वत्र पाल तो ऊसाच उत्पादन घवरेज का जर हिशोब पाला चालीस पन्ना टनापेक्षा ही जास्त का एवरेज मिले नहीं तो उत्पादन वाढ़िया तुम्हें का सलाह दल सर्वे महत्वाच कि व्यवस्थापन मध्य बदल के पाजे पानी व्यवस्थापन मध्य अजु भी का होते कि पट पानी पानी दयाच आ खड़ा टाकन बगा पानी पोचल का नहीं क्यापेक्षा जर शक ड्रीप का वपर किया योग्य पद्धतिन पानी व्यवस्थापन हो जमीनी मध्य हवा खेलती रहें वापसा व्यवस्थित टिकन राहल आ जमीनी की सुपीकता वाढ़ी तो बराबर शतक करते कि फ्त एन पी के टाकतो तो एन पी के बराबर जर तीन कर्तव्यपूर्ति से बोराकॉल मैक्स आ सम्राट पावर हे जर टाकल तसेच पूर्ती फीडच कैल्शियम नाइट्रेट है मैग्नेशियम सल्फेट है या गोष्टी दुय्यम अन्नद्रव्या गोष्टी जर तीन वपर ल तो प्रति एक वीस टन तुम्हारा नक्की वाढ़ने की शक्यता है नक्की वाढ़ेल जर ता खर्चा बगित तो दौनते तीन हजार रुपये प्रति एक है एवडूशा खर्चा सा शतक वपरने टाणू नहीं अच्छी इच्छा है बड़े राजा स्पेशल रिपोर्ट मधे 
राहिलेली माहिती व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन मध्ये व बळीराजा स्पेशल च्या फेसबुक पेज वरती वेळोवेळी तुम्हाला पाहायला मिळेल आय बटन वरती क्लिक करून शेती व जोडधंद्याविषयीचे इतर व्हिडिओ तुम्ही पाहू शकता आधुनिक शेती व शेतीपूरक व्यवसाय पशुपालन यांचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या बळीराजा स्पेशल युट्यूब चॅनल ला सबस्क्राईब करा व शेजारील बेल आयकॉन नोटिफिकेशन चालू करा धन्यवाद मित्रांनो धन्यवाद